，你自己心里清楚。只要你说出刺客的姓名和身份，我爹就能保护你。三哥，这件事情因我而起。就该由我一人承担。我不想连累萧家。你不想连累萧家？你认为你现在没有连累到萧家吗？真的对不起。你真的不知道刺杀军长咬人到底是什么罪名吗？我知道。你宁可牺牲自己，也要保全他，是吗？说话，三哥，我没有什么可说的。我还是那句话，这件事情由我一人承担。林行情，你觉得凭你一己之力承担得起整件事情吗？你信不信我会像那天一样，将他提溜出来，给他脑袋里面放颗子弹？你不会的，否则那天你当场就能杀了他。你以为你有多了解我？他得罪了我萧北辰，我要他的命。我看整个北新城，谁能拦得住我？谁都拦不住。但是三哥，我信你。经审理查明，被告人林航景，虽然没有证据证明直接参与刺杀康敬雄一案，但是根据化尸突然消失和林航景衣服上的血迹推断，林航景有包庇罪犯之行为。依照法律，判决如下。被告人，请起立。被告人。林航警，犯有等等。嗯嗯，怎么回事？发电热，这心情萧三少，您这是？法官大人，我今天来，是为了林航警、林小姐做担保的。啊？为了做担保？做担保？三少，三少要做，我就说嘛。那怎么做担保？对呀。哈哈，不知道萧三少凭什么为林航警做担保啊？就凭他是我的未婚妻
，为什么手握了七三？在说什么？什么手的手？握到一起？这事你知道吗？不知道。难受。搜警。哟。哎呀，这事儿之前怎么没听司令和三少？说起过呀，交付与林小姐的父亲是多年的挚友，所以就在我们儿时，为我们定下了娃娃亲。娃娃亲。这并且，我们打算在一个月内完婚。疯了吧！你这作息太快了。苏武清，被告人林航警，以上关于你与萧三少关系的描述是否属实？被告人林航警。请回答法官的问题。快说呀！是。法官大人，我萧北辰愿意以我自己的人格。以及瘾军第一军军团长的身份，来为我的未婚妻做担保，这就解决了。原告是否有异议？哈，萧三少的人格，我自然是相信的嘛。作为萧三少的未婚妻，我也相信林小姐。绝不会干出刺杀这种勾当，所以我没有异议。这就是完事儿了，这个事儿就这么定了。让我再小姐，就没事儿。不是，我还没到。这这这原被告能达成一致，本庭宣布，同意萧北辰作为担保人，保释被告林航警，即刻生效。保释期间，担保人将承担相关连带责任。